Ondonyo Lengai ni mlima wa volkeno na upo kaskazini mwa Tanzania ukiwa umbali wa takriban kilomita 120 kaskazini magharibi mwa jiji la Arusha. Mlima huu pia upo kilomita 25 kusini mwa ziwa Natron maarufu kwa mazalia ya ndege aina ya Flamingo ambao usafiri kutoka maeneo mbalimbali kukimbia msimu wa baridi na kuja kuzaliana karibu na mlima huo wenye urefu wa mita 2690 kutoka uso wa bahari. Ukiacha sifa nyingi za mlima huu, jamii ya Kimasai hutumia kilele cha mlima huo kwa ajili ya ibada za kimila na matambiko pale majanga ya asili yanapotokea ambapo kwa sasa mlima huo umeanza kufuka moshi na kutitia kwa shimo dogo lililopo kileleni eneo ambalo wanafanyia ibada za matambiko. Hapa ni katika eneo la uh, Ziwa Natron hapa ka pembezoni mwa bonde la Ufa nchini Tanzania ambapo eh, kuna ukushoto kwangu kuna mlima Oldonyo Lengai mlima maarufu ambao eh, wenyeji wanasema ni mlima wa Mungu ambapo watu huenda kufanya matambiko na ibada mbalimbali. Mengi huwa yanafanyika na tumekuwa tukiendelea siku zote kufanya ibada za toba na kuomba rehema juu ya mlima huu. Huu mlima umekuwa kimbilio kwetu kuhusu mifugo, kuhusu mifugo yetu na mambo yote muhimu kwa maisha yetu kama jamii ya maa. Sasa hali yake imebadilika. Naamini tutafanya ibada ya toba kwani huenda kuna kosa limetokea na Mungu amechukia. Kwa miaka mingi jamii za Kimasai kutoka maeneo mbalimbali nchini Tanzania na nchi jirani ya Kenya wamekuwa kikusanyika chini ya mlima Odonyo Lengai na kutumia wajumbe maalum waliotakaswa kimila kwenda kileleni mwa mlima Lengai kufanya ibada za utakaso na urejesho wa mambo mema na neema kwa jamii yao. Nyana ria siki kwa wakitoki. Na dalda Odonyo ajerude. Asante kwa kuja kufuatilia kuhusu huu mlima wetu ambao ndio kimbilio letu. Kule kileleni kumechimbika. Moshi unazidi kufuka nyakati za jioni na asubuhi. Hofu inaongezeka na hii inaanza kurudisha kumbukumbu za miaka iliyopita mlima ulipolipuka na kutuathiri sisi na hata mifugo. Hatuwezi tena kufanya ibada za kimila pale juu. Sote tupo katika mshangao na tunajaribu kuona tufanye jambo gani kwani mlima huu ndio sehemu tunayoweza kuongea na Mungu wetu na kufanya ibada. Hayo ni maoni ya jamii ya Kimasai, lakini wataalamu wa sayansi ya miamba wanaonya kuwa ni vyema wananchi waishio karibu na eneo hilo wakawa tayari kwani lolote linaweza kutokea wakati wowote. Charles Ngereza, Dochi Vele, Arusha.